എല്ലാവർക്കും മാൻസ് വേൾഡ് എഫ് എഫ് പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൃത്തങ്ങളും തൊടുവരകളും എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് അഥവാ കേന്ദ്രമാണ് അതിൽ സിയും ഡിയും എയും ബിയും ഒക്കെ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് അല്ലേ അതിൽ എ സി ബിയുടെ അളവെന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ സി ബിയുടെ അളവെന്ത് ഇപ്പോൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെയുള്ള ഈ കോണിനാണ് നമ്മൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കേന്ദ്രകോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പകുതിയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ടാമത്തത് എ ഡി സിയുടെ അളവ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെയുള്ള കോണാണ് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ കോണിനാണ് എ ഡി എ ഡി എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി എ ഡി ബിയുടെ അളവ് എന്ത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എ ഡി ബി എ ഡി സി അല്ല എ ഡി ബി അപ്പോൾ എ ഡി ബിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഈ മുപ്പതും ഇവിടെയുള്ള ഈ കോണും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് കാരണം ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് അതുകൊണ്ട് സൈക്ലിക് കോഡിലാട്ടിലാണ് ഇത് ഇവിടെ എ സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് കോഡിലാട്ടാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചത് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കേന്ദ്രമാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിലെ പോയിൻസുമാണ് അതിൽ എ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന എ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഒ ബി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ കോണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരമാണ് അഥവാ റേഡിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാം തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത വരുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സോറി രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോണും മുപ്പത് ഡിഗ്രി രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോണ് കണ്ടെത്താം മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപത് ബാക്കി നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കുറച്ചാൽ ഈ കോണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും അതാണ് സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഒ ബിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് കോൺ സി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ അറുപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പതാണ് എഴുതിയത് അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് കോണാണ് വരുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി കോണാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് സി എ ഒ രണ്ട് കോണുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ സി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി ബി അതായത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അതുപോലെ എ ഒ ബി ഇത് എത്രയാണ് ഡി എത്രയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് നമുക്കിവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഈ കോണ് വരുന്നത് ഈ മുപ്
അതുപോലെ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കോൺ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള മുകളിലുള്ള കോണിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാ നൂറ്റ് ഇവിടെ അൻപതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ഇനി കോൺ ഡി എത്രയാണ് അപ്പോൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി കോൺ ഡി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടോട്ടൽ അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ബാക്കി വരേണ്ടി വരും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരേണ്ടി വരും കാരണം നൂറ്റി മുപ്പതും അൻപതും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് എന്ത് വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഒരു പി ബി എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ പി എ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് തൊടുവരകളാണ് അഥവാ ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ടാൻജൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഒ ബി എത്രയാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ ഒ ബി എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എ ഒ ബി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലുള്ള കോണാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരുന്നു എൺപത് ഡിഗ്രി വരുന്നു എൺപത് ഡിഗ്രി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ത്രികോണം എ പി ബിയുടെ എല്ലാ കോണുകളും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ടാൻജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന എൺപത് ഡിഗ്രി കോണും ഇവിടെ ഉള്ള ഈ കോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും കേന്ദ്രത്തെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേന്ദ്രത്തിലുള്ള കോണും രണ്ട് തൊടുവരകൾ കൂടി ചേരുന്ന കോണും അനുപൂരകങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എൺപതാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി വരും നൂറ് ഡിഗ്രി വരും പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് തൊടുവരകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോഴും നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണമായിട്ടുള്ള സമപാർശ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഐസോസ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലൊരു കോണെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കി രണ്ട് കോണുകൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അതിലെ ഒരു കോണാണ് ഈ നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും കാരണം പുറത്തുനിന്നുള്ള രണ്ട് തൊടുവരകൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ വീതം എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൂറാണെങ്കിൽ ബാക്കി നൂറ്റി എൺപതുക്ക് എൺപതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എത്ര ഡിഗ്രി വീതം വരും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പതും നാൽപ്പതും എൺപത് എൺപതും നൂറും നൂറ്റി എൺപത് ആയിട്ട് വരുന്നു തൊടുവര എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് തൊടുവരയും വൃത്തവും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് അതിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടാകപ്പെടുത്താം അവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി സോറി എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി എ ബി പ്ലസ് പി ബി എ എത്രയാണെന്ന് ഏതാണ് പി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ചെറിയ കോണാണ് പി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണും പി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന പി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഈ കോണും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന എ പി ബി എത്രയാണെന്ന് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള കോൺ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വരച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസർക്കിളാണ് അതായത് അന്തർവൃത്തമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്തർവൃത്തം വരക്കാറുള്ളത് കോണിൻ്റെ സമബാജി വരച്ചിട്ടല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെയുള്ളതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് കോണും തുല്യമാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സ് എന്നെടുത്താൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ കോൺ എന്തായിട്ട് മാറും എക്സ് ആയിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞ
മൈനസ് എഴുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു മൈനസ് എഴുപത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എഴുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി പത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ത് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും കൂട്ടിയാൽ അതായത് പി എ ബി പി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും പി ബി എ പി ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയും അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് എ പി ബി എത്ര എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കോണ് എത്രയാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഇപ്പം നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അപ്പോൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ട്വൻറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ റേഡിയസ് പരപ്പളവ് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ചുറ്റളവ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയാൽ അന്തർവൃത്ത ആരം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ഇ എ ഈക്വൾ ടു അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പെരിമീറ്റർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഉത്തരം പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അന്തർവൃത്ത ആരം ആർ ഈക്വൾ ടു അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബൈ എസ് അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൾ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ അൻപത് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത് റേഡിയസ് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഇവിടെ കോൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചാപം എ എം സിയുടെ കേന്ദ്രകോണ എത്താം വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ആർക്ക് എ എം സി എ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് എ എം സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ഈ ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണല്ലോ അല്ലേ അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കേന്ദ്രകോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കോണിൻ്റെ ഇരട്ടിയാവും അപ്പോൾ അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരിക എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ഡിഗ്രി കോൺ എയുടെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കോൺ എയുടെ അളവ് എത്ര അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തമാണ് ഇവിടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഉണ്ട് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര വരുന്നു അൻപത് ഡിഗ്രി വരുന്നു അല്ലേ അൻപത് ഡിഗ്രി വരും അപ്പോൾ അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി പറയുന്നത് ചാപം എ എം സിയുടെ എ എം സിയുടെ കേന്ദ്രകോണിൻ്റെയും ചാപം ബി ക്യു ഡിയുടെ കേന്ദ്രകോണിൻ്റെയും തുക എത്ര വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ സെൻ്റർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആർക്ക് എ എം സി ആൻഡ് ആർക്ക് ബി ക്യു ഡി എ എം സിയുടെ കേന്ദ്രകോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഇനി ബി ക്യു ഡിയുടെ അതായത് ബി ക്യു ഡിയുടെ കേന്ദ്രകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും കൂടി കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന കോണ് അത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ അമ്പത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ അൻപതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് അപ്പോൾ ഈ നൂറും ഇവിടെ ഉള്ള എൺപതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് എൺപത് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിൻ്റെ ക്ല